Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Il y a une émission éducative qui a porté information et solutions sous affaire la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si vous pas docteur, l'émission ça a pu gérer la santé familiale là, puis bien un moment. Il y a une variété télépacifique à poter pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau et Santé Pam, il y a une seule référence. Vive en santé, acte télépacifique. Bonjour, bonsoir, fidèle branché de l'émission que nous aimons en pile là, Vive en santé. Ça a plaisir que nous avons toujours présenté des sujets particuliers. Et semaine, ça a nous rendons nous compte qu'on sorte de virus qui a des problèmes dans le monde là, et particulièrement en Chine. Il y a deux, trois cas qui ont enregistré en Chine, on a regardé qui coûte exactement. Et puis, quand il y a deux, trois cas qui viennent dans la zone asiatique, là, et puis il y a deux, trois cas qui commencent à enregistrer en Europe et aux États-Unis. Mais comme nous-mêmes, nous avons nous échange avec tout le pays, ça, nous sommes toujours inquiets en Haïti par rapport à l'arrivée de nouveau virus. Ça. Et fort de tout ça, nous décidons que nous parlons d'informations sous dernier ce qui a passé en Haïti en matière d'évaluation, de prévention et puis de prise en charge au cas où ils sont arrivés ici. Et c'est ça qui fait que nous choisissons et deux éminents, je me dit professeurs, chercheurs, il s'agit de Dr Jacques Bonsi et de Dr Patrick Deli. Dr Bonsi, Dr Deli, bonjour, bonsoir. Bonjour, Dr Gary Wené. Merci pour l'invitation. C'est avec un plaisir que nous saluons téléspectateurs et euh, de Radio Télé Pacifique. Bonjour, Dr. Gary. C'est un plaisir pour nous, pour nous avec au matin dans Radio Télé Pacifique. Et nous saluons téléspectateurs et tout auditeur Radio Télé Pacifique. Alors, ça, ça vous me dit, nous, en général, nous avons invité. Invité un petit gentil, mais Dieu ne veut pas dire qui est sur le Oui, mais il faut nous faire un petit peu de temps. Nous allons commencer par le docteur Bonsi. Il faut nous dire, mais docteur Bonsi, nous t'en dénonce en pile. Mais qui est sur le Eh bien, c'est un médecin haïtien. Et moi, je fais une spécialité, il y aurait les biologies cliniques, c'est-à-dire qu'il est occupé à faire de laboratoires avec diagnostic, de maladies infectieuses avec dans tout le type de maladies. Et depuis quelques années, moi, c'est directeur. Laboratoire national de santé publique, qui est une institution de ministère de santé publique et population. Donc, l'institution ça travaille en étroite collaboration, particulièrement avec la direction épidémiologie que le docteur Patrick Deli a dirigé. Et sans transition, on a tout le monde est docteur Deli, qui est ce lié tout. Parce que les deux parlent de l'épidémiologie en Haïti, c'est non, c'est non, c'est cité. Il faut dire que qui est ce lié. Moi-même, c'est docteur Patrick Deli. Moi, c'est médecin spécialiste en hygiène et épidémiologie. Et on maîtrise en maladies infectieuses et puis spécialiste en médecine familiale. Moi, je fais office de directeur de la direction d'épidémiologie, des laboratoires et de recherche. Ça fait deux ans, mais ça fait dix ans depuis que je suis dans le système. Je suis enseignant aussi et à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Bon, passion, c'est l'épidémiologie. Bon, parce que ça nous parle pas de là Exact. C'est à faire pas. Et la direction que nous avons dirigée, tant que le docteur Bossi Sodili, c'est une direction qui a pour mission organiser, gérer, planifier, gestion d'informations sous tout étant du territoire pour faciliter les prises de décision. Et pour nous faire travailler ça, il y a un bagage qui est fondamental dans l'activité, nous, c'est la surveillance épidémiologique, qui c'est la détection et, 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 et détection problème yo pour, et, et pour nous contrôler yo et puis et empêcher que yo propage. Ok, donc là, ouais, l'intérêt de parler de épidémiologie, c'est un gros terme qui veut dire qu'il n'y a pas de, y a pas d'évaluer épidémie. Donc, World Doctor Deli d'abord, c'est évaluer qui est un pack qu'un épidémie a la Kali et le monde là. Et puis, World Doctor bon, si c'est confirmer ça au suspect là, épidémie, si son épidémie vraie, puis s'il arrive en Haïti, qui va, qui j'en, qui a confirmé que c'est ça, et puis qui prise en charge. Maintenant, ça nous pourra le faire avec Mounio. Nous avons expliqué Mounio que pas de aucun problème particulier dans le monde là, mais il y a toujours un problème maladie respiratoire dans tout le pays et particulièrement en Haïti. Donc, là, nous, ouais, que nous invitons deux éminents ça, c'est pour nous d'abord comprendre que Haïti n'est pas là pour contre lui. C'est-à-dire que pendant que nous ne pas dans toute presse qui a parlé de santé publique, 
mais la santé publique a une activité dynamique que l'a réglé. Donc, avant de connaître le vraiment le virus qui commence à être dans le monde, est-ce que le ministère de la santé publique a une section qui est vraiment occupé de toute maladie respiratoire qui est vraiment déjà installée sur place en Haïti? Bon, je suis capable de répondre à une question. Ça. Et il faut me dire oui, nous ne devons pas avoir une institution qui occupe spécifiquement des maladies respiratoires, mais nous avons un système qui permet de nous de faire suivi ça. Par exemple, pour côté par nous, dans la direction épidémiologie de laboratoire et de recherche, nous avons un système de surveillance qui est en place et qui est efficace, qui permet de nous détecter des cas et respiratoires qui sont anormal, qui est atypique. Et c'est sous base ça, pendant que l'épidémie ça a frappé le monde, nous avons le basé, ou bien nous déjà basé, nous avons renforcé ce qui existait pour nous capables de détecter et en possible rentrer maladie ça dans le pays. Et son système qui existait, ça fait longtemps, et, et de tellement existé, ça fait longtemps, le TGN et l'épidémie H1N1 en 2009, nous avons déjà en mesure pour nous détecter. Et puis pour nous faire suivi qui est approprié, c'est même gens tous, ou même base ça, et nous avons renforcé ça nous gagne, qui existait pour que et si la maladie ça voulait rentrer ici, pour nous capable de détecter à temps et empêcher que l'y fait et des gars si l'Italien pour faire ça. Ok. Et la question ça que je vais poser, c'est à Dr. Bossi spécifiquement, parce que très souvent en Haïti, les a évalué un cas, ok Pour confirmer que le cas que vous êtes suspect là, que c'est un cas confirmé, on va faire examen de laboratoire. Maintenant, la structure que vous le laboratoire national, et c'est le docteur Bonsi qui en charge. Maintenant, est-ce que le laboratoire national, le pays, est-ce qu'il paraît pour faire quel que soit le diagnostic et en général, ou bien des particulièrement par rapport au virus à qui fait débarquer à là? Eh bien, le laboratoire national, ça dit public, c'est une institution que le ministère a investi en Péladan et développé pour être capable justement de détecter des cas qui sont capables de faire une épidémie, c'est-à-dire qui sont capables de frapper un peu le monde en même temps dans le pays. Donc, qui ça qui fait, par exemple, pour maladies respiratoires en particulier, c'est que nous entraînons une série de techniciens avec une méthode qui est vraiment avancée, nous gagnons un matériel très sophistiqué et euh, gagnons des choses qui sont l'Organisation mondiale de santé. C'est une organisation qui a suivi les maladies dans tout le monde entier. Et bien, l'organisation, ça, les vini, les inspecter le laboratoire national de santé publique et les nommer le laboratoire national de santé publique centre national de surveillance de la grippe et maladies respiratoires. Ça veut dire que, officiellement, c'est le laboratoire national qui a responsabilité nationale là pour les capables de faire confirmation pour si bon cas qui suspecte que nous sommes capables et, et dit que c'est bien virus ça. Alors, bien entendu, virus que nous allons parler à son nouveau virus, il fait paraître, pas vrai? Donc, au fur et à mesure, l'organisation mondiale là, pour envoyer tout réactif nécessaire pour nous capables de faire diagnostic là sur place. En attendant que vous voyez réactif ça, nous déjà en contact avec ça, les laboratoires, gros laboratoires l'autre bord, et nous avons une capacité pour nous expédier rapidement un spécimen pour nous confirmer. Donc ça veut dire que nous avons une capacité sous place, mais nous pas pour compte nous, nous avons aussi un bande de gros laboratoires qui relient avec le laboratoire national et qui déjà prêt pour faire diagnostic pour nous si nous t'a gagné des cas que nous suspectons qu'il a ça. Ok, là, là, les réponses sont très claires et nous parlons sur le docteur Deli parce que quand même et nous, ça, contrairement à ça, nous quoi, nous pensons que Haïti n'a aucun rapport avec la Chine jusqu'à côté de la Chine là, ce qui est faux. Parce que depuis qu'il y a un échange commercial entre deux pays, eh bien, il y a un échange de monde. Tout. Ça veut dire que les gens sont dans le pays. Il y a un pays ici maintenant qui a fait commerce dans la zone Amérique centrale, Amérique du Sud, etc. En Tille, Caraïbes, il y a là, il y a en Chine. Il y a fait achat en Chine pour venir vendre en Haïti. Donc, bon échange. Il y a un paquet d'échanges de personnes entre deux pays. Ça. Maintenant, 
Et je suppose que le risque pour gagner une autre personne à rentrer en Haïti avec maladie existe. Maintenant, Dr. Deli, est-ce que le ministère, dans la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire le ministère a veillé pour l'épidémie par rentrer en Haïti, qui mise en place qui fait Bon, c'est sûr que nous avons veillé. Normalement, dans le système de surveillance épidémiologique, là, des boutons, des grands bruits, une maladie quelconque, quel que soit à côté, a, ou même on supposé commencer à garder structure pour là, qui s'allie et si la maladie a rentré, qui ça doit faire pour empêcher l'y entrer. Ça fait depuis que nous avons te, te parlé du premier cas de, de maladie a, en Chine, nos systèmes de surveillance nous gagnent pour grippe là, nous commencer et travailler sur lui, renforcer pour permettre que si un cas qui est entré, nous détecter. Et si et, nous détecter, pour nous connaître qui, qui ça n'a fait avec elle et comment nous n'a pris en charge. Dans ce sens, la surveillance, nous avons une définition de cas. Mm -hmm. définition de cas sont bah, une définition qui permet de sélectionner ou dire qui moun ou pense qui est capable de gagner et maladie ça. Et tant que nous avons bien dit, non, 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 étape ça nous est et comme nous pas de maladie a déjà en Haïti, c'est-à-dire pas de qui est endémique pour dire ou t'as pas cherché le sous souterrain, quel que soit cas nous pas de là ou bien si nous t'as gagné un cas, ça veut dire c'est un cas qui est importé, ça veut dire un cas qui sorti dans l'autre pays côté qui gagne cas déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous capable de suivre la maladie ça, y en a côté, n'a pas suivi, n'a pas suivi, entrer et dans le pays, mm -hmm. et nous connaissons tout à travers la direction de la population qui est dans le ministère, là, nous avons notifié nous ça, nous ne connaissons pas ça tout, okay. et immédiatement, nous avons fait comme ça, c'est toute instantiane qui est concentrée pour bonne information qu'on a besoin, pour capable mettre en place ce qu'on pour mettre en place ça. Et nous avons notifié nous vraiment que nous avons des gens qui, qui a fait commerce, qui allaient en Chine, qui fait aller retour, et bien que nous avons passé par l'autre barrière avant que vous arrivez en Haïti parce que pas gain pas gain vol direct ça qui sont bon bagage pour nous mais ça pas empêcher que nous gain travail sous des outils et pour nous mettre au niveau de rentrée pour que les on n'a pas entré et nous pas c'est bon bagage qui va paniquer mon pour dire bon de fait que sorti en Chine bon faut que nous gommer avant non c'est pas ça mais nous avons un système qui permet nous observer et puis nous gagner des informations sur mon et si vous avez présenté des signes ou bien des symptômes par le fait que vous êtes dans un pays qui a une maladie, et pour nous avoir contact, et puis pour nous connaître, pour nous comment nous faire pour nous mener, pour nous nous mener, pour nous prendre en charge. Le système, c'est ça, c'est identifier les facteurs de risque, et puis l'offre d'identifier les gens, ou mettre les sous les s'ils présentent des signes et des symptômes, et s'ils sont malades, ou ou le traitement, et puis empêcher que les li, contaminer l'autre monde. C'est-à-dire ça, c'est des portages de monde ou bien des mesures pour prendre. C'est-à-dire dans la phase nous est là, nous avons une phase de renforcement de ce système. Par exemple, outils qui ont déjà créé, qu'on y a ces implémentations, outils qui ont fait au niveau des structures d'entrée. Ok. Question pour le docteur Bonsi. Docteur Bonsi, bon, son virus qui était déjà existé, mais le pot de paraît chez les humains. Maintenant, dans la petite histoire, d'après d'après information recherche qu'on fait. Qui j'en, qui compte virus ça sorti et puis qui j'en mon cas attrapé? Bon, alors virus ça est un pile l'autre virus qui t'apparaît depuis quelques années. Yo vu nous que le plus souvent c'est qu'il on bête yo sorti. Pas vrai? Alors bête ça yo c'est des bêtes qui vivent dans le bois. Mais si par exemple il y a des gens qui chassent les bêtes pour les manger, yo, et bien, les gens qui ont pendant la découpe de la bête, ils ont le virus, ils ont le voler sous lui, et puis ils viennent infecter le virus. Ou bien, on l'autre bail qui doit passer encore, les bêtes qui sont dans le bois, ils ont le piquer ou bien infecter un autre petit bête, n'est-ce pas, qui a circulé, et l'autre petit bête ça lui même s'il vient quand mon an et ben à ce moment-là mon an vient en contact avec Tibet ça et il doit prendre maladie. Alors ça est très intéressant pour nous voir que par exemple dans Canapaléa, yo pensé que 
Et c'est un virus qui était qu'il chauve-souris. Pas vrai? Chauve-souris, là, lui-même, il est capable de venir infecter un lot bête. Et il y a que dans le marché côté qu'on a acheté en Chine, et bien, c'est un gros marché, un gros marché pas vrai, qui desservait une ville qui a presque 11 millions de monde. Donc, c'est pratiquement il y a autant de monde dans la ville qu'en Haïti. Et bien, les gens ont remarqué qu'ils ont acheté dans le marché. Et ils ont acheté toute qualité bête. Ils ont acheté chauve-souris, ils ont acheté couleuvre, ils ont acheté chat, ils ont acheté chien, etc. Donc, leur arrivé à la caille, ils se trouvent que les gens ont été en contact avec Bethlehem. Et puis, c'est comme ça, le virus a été entré dans eux-mêmes. Quand il y a à partir du moment où le virus a été entré dans eux-mêmes, ils ont droit peut-être contaminé ou l'autre monde qui te vivre dans le là ou bien si vous avez tous ces figures ou l'autre monde, vous avez tout le tout, ou bien c'est des monde qui te en voyage. C'est-à-dire que vous avez visité en Chine, mais vous n'avez pas été en Chine. Et bien, là, vous retournez dans le pays, vous tout retourné à la maladie. Donc, c'est ça qui dans plusieurs pays qui sont à côté de la Chine, par exemple, vous avez Taïwan, ou bien... Et, et Singapour ou le Japon, et bien, dans chaque pays, il y a deux ou trois grands monde qui ont visité euh, en Chine nan, et puis, il y a eu une maladie. Donc, ça veut dire que qui ça? Ça veut dire que le virus, là, c'est en Chine qui Probablement, Kai on bête qui a vécu dans l'espace en Ragbois. Bête, ça, il même chassé, il y a eu un marché. Ya. Les gens qui viennent dans le marché à l'acheter bête là, ou bien l'acheter ou l'autre bête qui était contaminé par le premier bête là, et puis ils développent la maladie. Donc, ils viennent comprendre que, actuellement, dans le monde, vu que les gens déplacent facilement, les gens voyagent facilement, eh bien, nous avons dit que les gens qui viennent pour voyager, protégez tête nous. L'on prend le pays que nous connaissons, qui ont une maladie comme ça, eh bien, là, nous arrivons dans le pays, il faut nous et suivre l'instruction que nous avons dans le pays. Tout. Et puis, il faut nous éviter d'aller en contact avec les malades et avec les bêtes qui sont capables de infecter par le virus. Ça. Ok, le message est très clair. Et la question que nous posée maintenant, c'est à Dr. Deli. Maintenant, comment on fait qu'on ait, comment on fait qu'on fait suspect que mon n'ai maladie. À partir de qui signe que le président est là Quoi, Qui faut dire, ah, que le monde ça suspect, il faut en investiguer le plus pour nous voir dans le laboratoire. Non, mais qui signe que mon n'ai présenté qu'il faut dire, ah, il faut, faut faire attention à mon ça. Bien. Et premier bagaille qui est important pour nous, qui a fait nous penser avec la maladie, ça, c'est ça nous relève l'exposition. Mm-hmm. Ça veut dire, il faut penser, est-ce que mon ça, à un moment donné, il était exposé à moun qui gen maladie ça déjà pour pour pou nous connait ça ça veut dire faut nous connait est-ce que moun ça était soit en Chine ou bien était dans pays côté yo yo diagnostiquer maladie ça ou bien est-ce qu'il était gon proche ou bien moun qui était gen maladie ça veut dire il était exposé à maladie ça c'est une information qui m'ta capable dire qui fondamentale Maintenant, parce que, vous pas oublier, grippe là, c'est une maladie qui est courante. Mm-hmm. Par exemple, on rue, même quand on peut aller dans la rue, il y a des gens qui ont une grippe, et puis on connaît ces grippes coronavirus, nous tous disons que ce n'est pas ça. Parce que le premier bagage là, il faut que tu aies une exposition. Une exposition à un monde qui est malade, mais actuellement, nous n'avons pas de maladie dans le pays. Il faut que nous ayons un pays, tant qu'on en Chine, côté de maladie. Ou bien nous ayons un personnel soignant dans l'hôpital, côté de en contact avec nous. Maintenant, les nous fin gen indice ça qui c'est contact là, ça nan suivi ensemble nous les expositions, on y a nous capable gagner des signes et symptômes qui capable faire nous penser que moun ça est possible pour le cas en cas. Les ça nous pour dire son cas toujours nous nous parler de cas suspect. Parmi signes ça au quotidien, nous pour parler de fièvre, nous capable parler de tous Maintenant, et nous avons parlé de difficultés respiratoires parce que son bagage qui attaqué pour mon monde ou même parlé de pneumonie. Et dans le bon langage créole, nous avons nou parlé de souffrance. Mm-hmm. Mais et, c'est, c'est, c'est ça qui est primordial. Mais il faut dire que la maladie, ça, n'est pas une maladie qui, qui paraît, dès qu'elle paraît, elle est grave. Il y a des gens qui ont 
et puis il va même présenter un pas mais il y a une il y a étape qui est bénigne il y a une étape qui est sévère mais c'est là où je une signe ça où je une fier où je une et tous où je une et difficulté pour non respirer pour non mal pour respirer c'est ça qui fait nous penser à un possible ça veut dire quoi en résumé qui l'aime qu'a dit me penser au monde son cas suspect de coronavirus 2019 c'est premièrement si mon ça était en contact à si mon ça était séjourné dans un pays côté maladie a par exemple en Chine s'il était en contact avec un monde qui malade quelconque de base ça est fondamental ensuite s'il présentait parmi nous ça que nous expliquer OK donc nous comprenons bien et Claude est exposé que tous les deux confrères au bail et n'a pas point de pause et puis n'a pas tourner tout à l'heure. Villa Santé. À Villa Santé, nous avons une équipe qui travaille pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans le domaine de la santé. Vous êtes en quête de soins en gynécologie, grossesse à risque, infertilité, chirurgie pelvienne, sonographie et fécondation in vitro. Alors ne faites plus la tête. La référence n'est autre que Villa Santé. Notre personnel médical est très qualifié et dispose des matériels de dernier cri en vue de meilleurs résultats. En plus de l'infection des voies génitales et urinaires, le dépistage de cancer chez les femmes et la chirurgie des masses belviennes font aussi partie de notre domaine d'intervention. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une attention spéciale de la part de nos pédiatres et leur cas est diagnostiqué et analysé minutieusement en laboratoire. Nous sommes également affiliés à un réseau international qui facilite dans des conditions légales l'accouchement des femmes haïtiennes aux États-Unis et avec une assurance garantie. Villa Santé, nous sommes à Pétionville, au numéro 15, angle rue Métellus et Borneau, à l'entrée de Montagne Noire. Téléphone 37 26 23 29 34 58 11 76. Vous pouvez aussi nous joindre à info à commercial villasanté haïti.com ou www.villasanté haïti.com. À Villa Santé, votre santé sexuelle est notre priorité. Merci pour fidélité avec attention. Et émission que nous aimons en pile là, Vivre en santé entre la caillou. Et Nabdio que je dis, n'a pas les dons virus que les coronavirus qui débat qui débat qui commence en Chine et puis qui commence à prendre extension dans le monde là les la zone asiatique là les connaît les gains de trois cas qui ont été aux États-Unis en Europe mais pourquoi qu'il cas du tout qui répertorié dans Caraïbes en Haïti en particulier alors au micro talent t'as dit qu'on pas qu'être nous gagne un petit grip semaine ça yo et puis yo paniqué yo comprendre ces coronavirus que yo gagne donc n'a pour retourner avec docteur Deli qui pour rappeler mon yo que pour l'instant pas aucun cas ou censé en Haïti de coronavirus. Oui, merci docteur René. N'a redit encore et pour nous parler de cas coronavirus en Haïti, puisque c'est pour un bagage qui endémique, le fait que on une pneumonie quelconque, ça va faire que vous êtes pensé à coronavirus. Nous dit une condition qui est important qui a fait nous dit ça c'est un cas qui possible, faut que monde ça te bon, nous dit un bon créole faut que bon côté un monde qui a maladie a déjà mm -hmm. et pour te bon côté un monde qui des maladie a déjà dans le contexte que n'a parlé là faut par exemple où tu dans pays tant coup en Chine et dans le moment ça ça veut dire un monde qui gon antécédent ça veut dire qu'il ça gagne environ 14 jours ou bien quelques jours il était en Chine et monde ça il ca s'il vient présenter on signe il présenter ça nous dit là haut tant coup fièvre tous frisson et mal gorge ça ça qu'il faut penser avec il y a un cas de coronavirus. Mais si pas de chambre de contact avec un monde qui était malade déjà, que nous pouvons avoir un cas, nous pouvons recenser un cas en Haïti, et si ou pas de en Chine, ou pas de pays qui est exposé avec ça, on ne peut pas parler de ou ou un cas. Et c'est ça qui fait, et nous retournons pour la population encore. Pour l'instant, le risque pour nous avoir un cas en Haïti, c'est le bas. Le bas en pile. Ok. okay. Et prochaine question, hein, c'est pour le docteur Bonsi. Docteur Bonsi, ou même, vous même été spécialisé surtout dans la confirmation de l'impression que nous avons gagné, les, les docteurs Dili a fait investigation, yo, les suspects qu'on a, ils voulaient le barreau. Maintenant, est-ce que dans l'équipement qu'on a déjà sur place, nous avons assez d'équipements qui pourraient confirmer ou infirmer la présence maladie hein, 
et sous territoire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'aime d'ab dit dans le là et nous gagnons au niveau dans la boîte nationale qui fait que l'OMS nommé la boîte nationale comme centre national de référence pour maladies respiratoires. Pas vrai? Donc, pour qu'on gagne tout réactif pour virus ça, nous voulons virus sur les NCOV là, parce que les fait paraître. Et pendant le fait paraître là, il y a des gros laboratoires là-bas qui ont fabriqué, n'est-ce pas, des tests pour lui. Donc, une fois que le test ça a fini bien préparé, il y a voyé ben Ok, Donc, pour le moment, par contre, nous avons tout le bagage pour nous prendre un spécimen, par exemple, si c'est craché, bien si c'est là où il qui est malade, là, et pour nous capable de voir rapidement dans un grand laboratoire de référence aux États-Unis ou bien en France ou bien régional, dans la zone, pour que nous capable de dire nous, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Donc, nous avons des capacités, ce n'est pas un bagage que nous pourrons aller euh, derrière, c'est-à-dire que les capacités sont déjà là. Et pour compléter, n'est-ce pas, ça, docteur de l'État, nous avons une phase de chercher, de chercher la maladie. Est-ce que c'est là, c'est une phase à nous? Si que nous avons joué, c'est-à-dire nous avons dit, OK, nous confirmons que c'est là, le ça son deuxième phase qui a montré. Phase de protection. Protection malade là, protection de monde qui a soigné malade. Mm -hmm. Donc c'est comme ça que là pour aller étape par étape. Bah, ça a déjà préparé, il y a des documents qui sont déjà préparés pour y faire. Tout le monde connaît ça pour y faire. Okay. On, on question qui paraît stupide, mais même temps préparé l'émission, il y a plusieurs parents qui posent une question ça. Vous connaissez que dans le kindergarten, dans la petite école maternelle, les gens ont connaissance d'hygiène de base, ils ne sont pas fin en forme, donc ils ont appris à tousser dans la figure de l'autre. Maintenant, je ne peux pas souhaiter que le virus ne soit jamais en Haïti, mais le message pour un parent qui a une petite école dans le kindergarten et puis les gens, parce que nous, les gens qui ont le kindergarten, toute la journée, ils ont grippe. Ou traiter le retour encore parce que vous ne contaminez l'autre facilement. Est-ce que vous avez un message particulier de la part en matière de prévention pour que si la maladie s'arrive en Haïti, pour d'abord pour tout le monde qui a fait et empêcher que les gens puissent atteindre Le docteur Bonsidi est qui est primordial. Dans l'épidémie, il y a des phases. Il y a des phases de phase. 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 Il y a des décisions et des messages spécifiques pour prendre. Ça veut dire, pour nous répondre à la question, nous sommes obligés de faire une parenthèse. Ça. Oui. Dans la phase, nous sommes là, c'est la phase comme si pour nous sensibiliser, nous nou parler de problèmes non, qui s'allient. Et dans la phase, nous sommes là, c'est des phases pour nous pour nou conseiller sur des mesures d'hygiène de manière générale. Exact. Parce que et, nous pouvons dans la phase, côté nous identifier cas et un pays a, pour nous dire que l'épidémie est présent. C'est ça que fait. Nous avons tout profité et, et, et télépacifique pour nous dire que pour toute population, tout parent, et toute et, et, et radio, la presse, il faut qu'ils attentif à chaque étape qui gagne dans l'évolution épidémique, qui message le ministère de la Santé publique a fait passer. Et il y a des messages souvent avant l'heure, avant le, il y a créé panique, il y a fait tomber courir, il dit ah, le ministère a dit, il fait tel bagage, il fait tel bagage. Mais chaque étape, il y a des messages qui sont pour eux ensemble avec eux. Par exemple, dans la phase de nous, là, dans l'étape là, c'est renforcer les mesures de, de, de sécurité hygiénique. Par exemple, les petits il faut que nous rassurions, nou, yo, yo, bon, pour les petits yo, les petits mouns apprennent, les petits tous ces qui sont pour yo faire. Par exemple, il y a des petits qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, qui ont des gardens. Chaque fois qu'on l'a toussé, on s'est mis pour barrer la bouche. Et s'il n'y a pas de temps, mettez les mains dans la bouche. Il n'y a pas de temps, rallons mon choix parce qu'ils sont tous petits. Ou on s'est mis avec le coup de lit, et boucher la bouche pour empêcher que les voyez des gouttelettes sur l'autre petit monde. Ça, c'est un autre bagage. Deuxième bagage, on s'est mis à la bouche, ça a eu le lavage des mains souvent. 
et ou bien sous fin ba on ti moun la mais on fin jouer avant faire quoi que ce soit ou faire ou laver main ou et puis et gon gon bagay qui toujours recommandé et c'est pas pour ti moun seulement même pour adulte et dès pour gain grippe yon nan bagay yo mande pour faire faut prendre repos et puis ou on ti gens isolé tête tout pour pas bay contaminer moun ça veut dire ou après sous kon embrasser moun si ou gain grippe là ou vini là bon ou saluer ou pas obligé nan a fait si beau okay. ou bah bonjour et puis ou prend des mesures comme si pour ou diminuer contact qui gagne entre projection qu'on a voyé l'a parlé et pour capable pas bah mon dieu mais le message là c'est qui s'allie c'est renforcement mesures d'hygiène et puis des petits principes qui fait que et l'a parlé ou l'a bah pour pas et, et, et pour pas et affecter l'autre monde et puis et c'est 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 ça au pour l'instant pour nous gagner l'autre bagarre nous capable dit mais par le fait que nous avons une phase spécifique de l'épidémie en Amérique là nous pas gagner en Haïti et gain bagaille nous pas veut dire pour nous pas penser que on est commencé faire ou bien courir mais gain des préparatifs qui doivent être faits mais n'a pas travaillé sur OK docteur bon si question c'est que sur les réseaux sociaux mon yo gain information garde à la minute près qu'on est là yo rend yo compte que grand nombre de cas que au sens en Chine et puis là cas yo gain monde qui mourit Maintenant, je crois que c'est ça qui crée frayeur. Tant que c'est des maladies que l'organe ou pas mourir, vous n'êtes pas inquiété. Même parce que dès que vous avez une maladie et que l'organe finit d'attraper ou qu'il mourir, il crée une inquiétude. Maintenant, et est-ce que, bon, je connais que l'antigène est trop tôt pour nous avoir déjà vu que la maladie est mortelle en tant que telle, mais est-ce que nous avons une petite idée de pourcentage de cas, l'heure où nous avons et puis que nous avons un pourcentage de sens pour nous avoir grave jusqu'à ce que le tuyau ou bien est-ce que ou même faut avoir une maladie qui est déjà là encore qui fait que leur maladie leur vie où ça rentre il faut il faut mourir plus vite oui c'est bien ça c'est à dire que soit regardez bien maladie a commencé en Chine euh, en décembre c'est vrai qu'on y a là à partir de 1er janvier par là et gouvernement chinois a rendu compte que dans tout le monde c'est dans la ville ça a été et surtout des monde qui t'a acheté dans le marché, pas vrai? Et bien, ça, vous faites, vous fermez le marché, vous désinfectez le marché, vous arrivez au stade, vous fermez la ville même. Vous ne pas rentrer, vous ne pas sortir. Alors, ce qui vient de passer, c'est que il y a des gens, effectivement, qui étaient malades, il y a des autres gens qui étaient très malades, et puis il y a une série de gens qui mourent. Donc, sur 980 personnes à peu près que vous jouez qui sont malades, eh bien, il y a 26 qui mourent. Mais c'est seulement en Chine que Mounsaïo mourit. Dans l'autre pays, côté, il y a 2 trois cas comme ça, eh bien, Mounsaïo pas mourir. Donc, il pense que euh, ce n'est pas un risque très élevé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui prend maladie qui va mourir. Mais si Mounsaïo n'est pas solide, si Mounsaïo n'est en faiblesse, si Mounsaïo n'est pas en pile, si mon agon l'autre gros maladie quoi il fait au sucre il fait maladie cœur etc il pas en forme et eh ben le ça oui capable gagner un risque n'est-ce pas donc c'est une recommandation que gagne particulièrement lors maladie qu'on ça et eh ben tout le monde qui en faiblesse il vraiment faut protéger mon ça empêcher que rentrer en contact pas vrai avec des l'autre monde malade vous avez ajouté un Oui, ça m'a capable d'ajouter. Jean, docteur Bonsidia, vous savez aussi si vous avez des maladies qui chroniques ou battent pour que vous ou traité pour que vous compensez. Ça veut dire si pas après tout. Ou stabiliser vous pour si toutefois vous avez un contact avec la maladie, vous n'avez pas vu dans un moment côté vous avez un pi faible, vous avez un en faiblesse ou bien au niveau de faiblesse, vous avez un élevé que possible. Et en gros, c'est ça, tant que Jean-Docteur Bossi dit là, c'est ça que nous devons veiller. Mais, nous avons un bon monde qui a une maladie, ou pas même nous compte même. Contrairement à ça, nous avons Et en général, il y a pas de virus, toujours une prévention, que les vaccinations. cest dire que vous songez, vous êtes jeune, vous êtes obligé de vaccin pour empêcher que vous conseille de maladie. Donc maintenant, est-ce que la phase que nous avons là, est-ce que déjà il y a des vaccins qui soient à l'étude, soit qui sont déjà disponibles pour limité et le fait pour attraper maladie ça bon il est très tôt pourquoi gagner parce que et son virus ou pourquoi fin qu'on est bien 
Mais, et depuis que j'ai ça, il y a des études qui sont déjà entamées. C'est sûr, il y a des gens qui ont déjà travaillé, qui ont étudié les possibilités, qui ont fait ça, qui ont fait. Mais, il y a un vaccin qui est en développement. Et nous ne pouvons pas faire ça. Par contre, si le docteur Bossi a pas ajouté un bail. Oui, il y a des études qui ont déjà commencé. Le premier bail qu'ils ont fait, c'est que ils ont étudié tout le virus. Ils ont essayé de comprendre comment ils ont fait. Ils ont étudié les pour qu'ils ont tout parti là-dedans, li, parce que le virus a plusieurs morceaux, il a étudié tout le morceau. Quand il a fait ça, il a essayé de voir si il est capable de créer un vaccin. Mais son bail qui est après le temps, et il y a un autre virus respiratoire qui existait, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment joué un vaccin pour toutes. Mais c'est vraiment meilleur gens pour contrôler une maladie. Lorsqu'il y a un vaccin qui marche, on est capable de connaître que ou a un moyen dans monde pour éliminer la maladie. Et chaque fois qu'on a une nouvelle maladie qui s'apparaît, surtout une maladie infectieuse, une maladie que le monde apprend de l'autre monde ou bien de l'autre bête, eh bien, je toujours essayé de développer un bon vaccin. Parce qu'avec le vaccin, on connaît ou débarrasser de maladies. Et bon, nous, te, nous, nous bien comprenons si au client, c'est que pour attraper la maladie, il faut être exposé soit en Chine directement, soit au monde qui est en Chine et puis qui a des signes de maladie. Mais maintenant, et on prend qui précaution élémentaire pour que les gens qui vivent en Haïti, tout court, qui ne peuvent pas attraper une grippe, parce que je pense que même précaution pour 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 attraper une grippe en général, de pour que les mêmes principaux, ça va aller. Bien que sur les réseaux sociaux, nous, ouais, en Chine, nous avons mis des masques dans la figure, nous avons fait des bon, caméras thermiques qui ont filtré l'aéroport. Est-ce que nous ne pouvons pas nous pas besoin de tout faire ça, mais pour Haïti, qui, 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 qui concerne nous avons mis des et pour que, pour, en matière de grippe en général, qui peut que ce boule prend et depuis le même même principe au même genre c'était époque choléra c'était lavé mais et bien qui précaution depuis mon nom qui est précaution ça principe ça que risque pour le tard maladie presque limité oui tant que je ne te dis c'est même principe de base yo. principe de base qui ça qui généralement l'on prend grippe ou bien de bien de yon nan bagay qui entre dans l'on prend grippe c'est l'on en contact avec un monde qui a grippe là déjà donc, en contact avec les gens qui ont grippe là déjà, ils parlent dans le visage ou ils ont une possibilité pour prendre. Ou bien les gens qui ont main, après ça, ils ont mis un, ils ont utilisé ou ils ont été capables. Maintenant, ou gen, e, ensuite, ou gen des changements de température, ou brusques, qui ont fait que vous avez des grippes, etc. Mais e, dans la phase de la parlé, ce qui est important, c'est les mesures d'hygiène pour nous renforcer. Et puis, lorsqu'on a une grippe là, ou, ou, ou prend un repos. Généralement, je toujours conseillé que l'homme ait une grippe ou, 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 ou rester là. Ou une grippe, généralement, son barrière qui a duré entre 2-3 jours. Mm -hmm. Les ça, ou, ou pas besoin de marcher, aller de côté qui a concentration de monde pour capable de propager la grippe là. Ou même ou capable de prendre des restrictions comme ça pour aider pour ne pas propager. Ensuite, lavage, mais on insiste sur lui. Ce sont des mesures qui aident pas seulement pour la grippe, mais pratiquement dans toutes les maladies qui sont infectieuses. Yo, et il jouait un rôle fondamental. Donc, si je suis venu là, je la main, et bon, avant de mal faire quoi que ce soit, je bon, lave même. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Si je suis éternué, je ne pas éternué dans le visage, ou je vais utiliser un mouchoir, ou bien je vais utiliser un coup de main pour m'empêcher que si je suis venu grippe là, je ne pas mettre des gouttelettes qui pourraient inhaler ou bien respirer par moun qui en face moyen ça aussi des mesures et de base que que nous devons prendre et puis tant que je ne te dis au moun qui malade yo fait en sorte que nous traiter yo nous ba au médicament yo pour que nous ba au et et nourriture qui équilibré pour que moun ça yo les maladies a s'il t'a frappé yo yo trouver yo dans forme qui 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 plus fort que que possible OK alors question que nous balgue pour docteur Bonsien son question anti gens difficile nous connaît que en Haïti toujours un problème de financement toujours un problème l'argent pour faire que bah exister. Nous connaissons que le ministère de la santé publique a fait tout possible pour le cas de des de résultats. Mais nous connaissons tout par rapport au budget national là et quantité qu'on a alloué pour la santé publique, c'est moins que 5%. Maintenant, un gros laboratoire, un gros laboratoire national, qui a une grosse responsabilité pour plus de 11 à 12 millions de monde, qui a nous fait pour nous suivre et puis pour nous cas de résultats, les mode de l'épidémie, ça va venir. 
Ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, ça me donne mais que mon Dieu comprenne, c'est que le ministère a commencé à le faire un peu l'effort pour les arriver à gagner une institution qui a fait détection de maladie. Ça. Parce que là, c'est pour protéger tout le monde. Quel que soit le côté, si la maladie est entrée, il n'y a pas de cas empêcher les rivets sur le monde. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde en Haïti qui est concerné par le problème. Ça. Deuxièmement, il y a des institutions qui ont aidé le ministère. Mais les institutions, ça, ils ne sont pas là pour tout le temps. C'est-à-dire que y a des leurs sont capables d'aller, y a régler l'autre bagarre de l'autre côté, ou bien que n'y a pas gain assez de moyens pour continuer. Bon, même support est à Baroua. Donc, ou même faut que nous mettions un petit en tête nous en place pour nous voir comment pour nous rejoindre plus de financement national pour nous supporter au niveau ça que nous arrivons. Nous ne pouvons pas que nous faisons bac après un certain temps. Et je crois que ce n'est pas seulement pour le laboratoire national là que le problème s'est posé. Il est posé aussi pour le système épidémiologique que le docteur Deli a dirigé. Parce que, pas oublier, pour suivre ce qui a passé dans tout le pays, il faut gagner un peu le monde qui mm -hmm. travaille. Il faut gagner un peu le monde qui suivre. Donc, c'est tout au système lié que a monté. Le ministère a monté le système ça pendant plus de 15 ans. Ça prend un peu le temps. Donc, dans le stade que l'Irivé connaît hein, et que le capable d'améliorer encore, eh bien, ce qui est plus intelligent que nous avons fait, c'est investir un peu plus la donne pour nous capables de Kembel, parce que c'est ça qui garantit que nous connaissons sa cap privé et si nous connaissons sa cap privé, nous avons comment pour nous protéger tête nous. Ok. Donc, euh, bon, malheureusement, nous disons que le temps nous fait la guerre. Nous avons bon, peut-être planifié pour faire une autre émission encore selon Jean Maladie pour évoluer dans, dans le temps, dans la zone non, et puis en Haïti en particulier. Mais nous avons permis que deux invités, c'est-à-dire Dr. Deli et Dr. Bonsi, donnent un dernier message. D'abord, Dr. Deli, qui message spécifique pour la population Message spécifique pour la population de manière nette et claire. Premièrement, pour qu'on ait cas coronavirus en Haïti. Deuxièmement, et possibilité pour rentrer en Haïti, nous ne pas ignorer, mais il est faible. Ça ne veut pas dire que nous mettons des structures pour que s'il est venu, pour nous apprendre à temps. Et troisième, et le et, et, et ministère de la Santé publique, à travers la direction que nous avons dirigée, la suivre l'évolution et la maladie. Immédiatement que nous avons un cas, nous avons fait tout le monde connaît pas prendre pas prendre rumeur dans mes monde pour faire nous paniquer et n'a dit tout le monde exactement qui ça ministère a dit pour faire ça veut dire c'est pour être sensible rester connecté à tout message que n'a fait passer au fur et à mesure que situation ça l'a développé docteur Bonsi le dernier mot oui moi même ça me dit me dit tout le monde c'est que premièrement Haïti pas pour contrôler dans bagaille ça c'est pas Haïti seulement c'est tout pays dans la zone là suivre ensemble et en dehors de pays dans la zone dans l'autre pays dans tout le monde entier qui a suivi ensemble donc nous fait partie de un système mondial deuxième barème d'arrêt me dit c'est que si nous avons des cas pas oublier que chaque monde a une responsabilité la responsabilité que chaque monde a c'est faire hygiène par exemple si ou euh, sous malade ou à tousser pas tousser dans figure du monde et laver mais on s'assure responsabilité chaque grand monde et responsabilité monde qui sont en Chine yo ou bien qui prale en Chine yo ou bien qui prale dans zone côté de maladie pas oublier suivre recommandation que ministère l'a envoyé nous pour nous pas le prendre et nous pas tourner avec maladie donc okay, que et deux éminents professeurs qui là vraiment ben nous toute information Peut-être nous pas besoin de choix encore. Pourquoi gens, pourquoi quelqu'un qui est enregistré en Haïti du tout, il ben nous toutes précautions pour nous prendre, pour que nous, même pour ne pas attraper une grippe ordinaire, il ben nous toutes informations de dernière heure sur question virus là dans la zone, pas qu'il y ait aucune zone caraïbe là, ni en Haïti en particulier. 
Et nous disons que nous saluons, nous remercions, parce que nous connaissons nous combats solides de l'États-Unis, Canada, et le territoire français du Côte Martinique, Guadeloupe. Et nous avons une petite communauté qui a développé le Brésil avec le Chili. Donc nous disons, continuez à être branchés, nous avons un paquet de belles émissions qui a continué. Et nous promettons que depuis que nous avons évolué en Haïti, nous avons assuré que nous faisons deux éminents chercheurs au Vini pour nous nous informations pour que tête nous pas chaud pour que l'un nous gon temps de réaction pour nous connait exactement pour ça n'a pas réagi donc nous souhaitons comme qui aime toujours faire avec ça ça et puis n'a dit que red branché à bientôt